शेरे पंजाब छे सौ एम तीन का हार्दिक स्वागत है मैं तो मेजबान हरजीत सिंह गिल द हरजीत सिंह गिल शो लैके तो सेवा के हाजिर हाँ दस बज के ग्यारह मिनट हुए हैं तो भी अप्रैल का दिन है वरा दो हज़ार तेई का वीरवार है तो सत्त विसाख नानक समत पां सौ पचवंजा निघा हार्दिक स्वागत है जी चलेंगे पंजाब देश पंजाब के झरोखे चरा नवकिर सिंह पत्ती हो गए शामिल उस तो बाद गलबात करा नरेश शुक्ला जी नाल। शुक्ला जी तो बाद सरा गुरप सिंह समरा गलासगो तो इतने पहुँचे ने सिकलीगर सिखा दे बहुत कम कर रहे हैं वह भारत के आके अपनी गलबात दस ग्यारह बज के चाली मिनट से ग्यारह बज के पताली मिनट पर गलबात करपोजिशन ऑफिशियल आपोजिशन के लीडर ऑनरेबल पी आर पॉलीएव उन्होंने पिछले दिन एक पटीशन लॉन्च की है जिद डायरैक्ट फ्लाइट्स के लिए पटीशन कर रहे हैं वह लिबरल सरकार चौदह तरीक न चौदह अप्रैल में ब्रैमटन के शुरू की पटीशन तो तुम कि दस्खत कर सकते हो दस तो की हाल है ओटवा का इस दे बारे गलबात कर दस बारह मिनट तो आखिरी घंटे वीरवार का दिन हों साडिया तिने पीढ़िया जब मापे असी तो साढ़े जवाक साड़ी आपस में गलबात कि होंगी है कम्यूनीकेशन की है घर के अगली पीढ़ी के नाल सा गलबात का कारण टुट्ट का की कारण है मनोविग्ञानी की कहें घर जड़िया बीबिया ने उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी माता तो गह थोड़े परिवार के गह अगली पीढ़ी तक एक जड़ा दुख तुर रहा पिछों इसत्री की बराबरता की कमी वो जिमें माँ ने धी ने दसता धी ने अपनी दसता भी इस समाज के साथ कि सुनी जाती है ये गल्ह कई बार बाउंडरी बनदिया ने फिर वो जब आप तंग हों गांह जब नूह आती है तो नूह के उपर गाज डिगदी है नूह गांह इतने वाली तो गल खैर मुकेगी पर हले तीन पीढ़िया का आपस में कम्यूनीकेशन जी गलबात है वो टुटती क्यों है असी अपने जवाकों के हाण दे होकर क्यों नहीं रेंगे असी उन्होंने गल क्यों नहीं करते जी हर वक्त टोकना है टोकना है टोकना एक दिन जवाक बागी होकर कहें आज चलिया बैग लैके तू टोकना तो अपने आप में घर रख आई एम लीविंग सो इस तो पेल ये सिचुएशन आए मापियां कि सामभना चाहिए अपने आप में ग्रैंड पेरेंट्स की एक लाइन कितने है तो जवाक की गलबात कर ढंग उन्होंने असी सेम लैवल पर आके कि बोल सकते हैं जफ्फी पानी क्यों जरूरी है हग करना क्यों जरूरी है मिलना क्यों जरूरी है परिवार के जिया आए गए नू जब कोई घरों बहरों आता तो उन्होंने क्यों जरूर पुछना है कि की हाल है दिन किमें रहा पानी का गिलास पुछना यह जरूरी क्यों ये ग्रंटड क्यों है भी आपे भर के पानी का गिलास वो पीवे चाहे इसत्री आँदी है चाहे मर्द आता क्यों पहला बंदा घर के बैठा आए न वेलकम नहीं करता रिश्तेदार आ जा तो दर के उपर जमा ही कमान बन जाने लै गोडिया तो लै सिर तक सत श्रीकाल सत श्रीकाल जब तक गड्डिया ना जा बाहर नहीं निकलते तो घर का जी जाए तो दरवाजा खड़ाक कहता खड़ाक बापू वेखदा रही तू बैठ कंडे किमें तरन गए जुझार अजीत तेरे टुब्बी मार के सरसा दे रोड अंदर क्ड लवेंगे सारे ही गीत तेरे इस कच्ची चमकौर की गड़ी मूहे किला दिल्ली का असी चुका देंगे झोरा करी ना किले आनंदपुर का कुली कुली किला बना देंगे माछीवाड़े के सत्थर के गीत बिचों असी उठा चंडी की वार बन के जिन्हों सूलों ने दिता ना सान तेन छांग देंगे खंडे की धार बन के बापू सच्चे एक कौमी सरदार ताई पीर उच्चा भी बनना पै सद खून जिगर के नाल तो जफरनामा तेरी कलम में भी घड़ना पै सद पर जिन्हों कंध सरहद की तोड़ नहीं अजे तक वो साढ़े हथियार जीवन गूठा लाया नहीं जिन्हों बेदाव्या सिंह अजे भी लख हज़ार जीवे अपने छोटिया पुतों की वेल तई जेकर अग तो चढ़े तो चढ़ दे भी साड़ी मड़ी तो उगे हुए घा अंदर ठार सिंह की बने तो बन दे भी एपर जबर अगे कदे एपर जबर अगे कि सबर करिए असी यहोजी जहर नहीं पी सकते नक् मार के डंगन भी डंगर भी ज्यून जिसनू नक् मार के डंगर भी ज्यून जिसनू असी जून अजि नहीं जी सकते इस बापू वेखदा रही तू बैठ कंडे किमें तरन गए जुझार अजीत तेरे टुब्बी मार के सरसा दे रोड अंदर क्ड लवेंगे सारे ही गीत तेरे चमकौर की गड़ी में सिंह का जेरा संत रामादासी जी ने लिखा 
ਸਾਨੂੰ ਨਵਕੇਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਈਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਰਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਸ ਮੋੜ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਸਰ ਸਾਹਿਬ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 2 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਮਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛ ਗਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਸੋ ਸਵਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਹੋ ਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੁਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਊਗੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਲ ਓ ਸੀ ਲੋਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਐਲ ਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ
ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਊ ਖੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਲਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਸਭ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਤੇ ਕਿਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਉਹ ਚ ਪਟਿਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗਿਆ ਓਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਸੁਖ ਸੂਲਤਾ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਾਈ ਆ ਦੂਸਰਾ 
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਮਿਲ ਚੋਕਸੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਇਥੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਚੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਵੀਤ ਦੀ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਕੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਊ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਈਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੀਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 120B 218384 NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤੇ 39 ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਸੀ ਆਈਏ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ ਲਾਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਆਈਪੀਐਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਆਈਜੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀ ਹੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਤ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜੀਜਾ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹ ਉਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿ
ਦਾਬੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੂੰ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿੱਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂ ਉਲਟੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਛੜ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜੀ ਨਵਕਿਰਨ 1200 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਇਆ ਆਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਾਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਾਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰਤੀ ਨੇ ਹੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਆਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਬਰਿੰਦਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋਊਗਾ ਯਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੀਹਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਐ ਹੱਜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਰੂਸਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਰਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਡੇਢ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਅਦਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਅਦਾਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਅਦਾਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 
ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕਿਸ ਰੇਤੇ ਚ ਨਾ ਰਲਾਇਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਨਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਸੋ ਵਾਲੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਮਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸੋ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਈ ਦੰਦ ਬੀੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਤੀ ਜਸੋ ਵਾਲੀਏ ਦੀ ਬੜੀ ਤਹਿ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭੱਲਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੋ ਸਟੋਰ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਸਟੋਰ 604430672 ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਮਕਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 40 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-6000 ਸੰਗਤ 5-6000 ਸੰਗਤ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ 6-6 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚੈਸਟਨਟ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਮਹੋਗਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਆ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਲੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਲੈਕ ਲਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਕਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਸਾਡੇ
ਤੇ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਛੁਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰ ਆਓ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲਸ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਆਫਰਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 250 ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਈਟਮ 250 ਦੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਕਸ ਆਈਟਮ 250 ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਹੋਈ ਸੋਪ ਹੋਏ ਕਈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦਵਾਂਗੇ ਆਓ ਜਰੂਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀਆਂ ਡੀਲਸ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਅੱਗੇ ਵੈਨ ਕੋ ਬਰਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਰੂਰ ਆਓ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬੰਬੇ ਬੈਂਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 125 ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੋਰ 10 ਤੋਂ 6 ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦਾ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰ 2000 ਆਈਟਮ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਓਵਰ 2000 ਆਈਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਛੇ ਆਈਟਮ ਆਏ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 60 70 ਆਈਟਮ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਆ ਕਰੀਮ ਆ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਵੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ 30 35 35 ਆਈਟਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਲੋ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਪਰ ਅਸਲ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕਸ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2 10 10 15 ਵੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ 250 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ 60 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਓ ਜਰੂਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਯਾ 250 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਲੈਕ ਲਾਓ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਲਾਓ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅਡੀਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਦੌਲਤ ਸੇ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਸੇ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਆਪਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਸੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾਓਂ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਮਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਰੂਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਛਪਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਲੀਗਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਅੱਛਾ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਜਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੜੀ ਕਿਸਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਗੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 11 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਚਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਚਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਲੀ ਕਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 12 ਕਰੋੜ ਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਮਰਦ ਸ਼ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ 14 ਕਰੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮਾਸੁਖ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਉਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲ ਬਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਈ ਆ ਘਰ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਗੜ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਫਿਰ ਕਦ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਸਭ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਲੀ ਘਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਜਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪਤਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਧੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਾ ਰੋਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਕਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਗਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਤੇ ਵਜਨ ਅਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੂਕ ਰਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ 2000 ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਕੋਚ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਸਿਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿਗਾ ਜੀ ਸਕੋਟਿਸ਼ ਸੈਕ ਕਾਉਂਸਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਰੀਏ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਸਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 3 ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਫੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤੇ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 5-5000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੀਅਰ ਕੈਂਪ ਵਾਰੀਅਰ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ 1 ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਉਹ ਆ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ 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 ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜ ਗਏ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸ ਖੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਨ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਮਪੀ ਚ ਜਾਣੇ ਹੋ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਖਖਨਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੇਂਦਮਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਮੀਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 8 ਸਕੂਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 8 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ 400 ਬੱਚਾ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 8 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਵਲ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 6 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਦੌਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਖਖਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਟ ਬਾਉਂਡ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਬਾਉਂਡ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਏ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਆਏ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜ
ਜਿਹੜਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਆਇਆ ਪਚੌਰੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨੀ ਚੌਂ ਦਿਨ ਜੇ 100 100 ਦੋ 100 ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕੇਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਦਿਖਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅੱਛਾ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਣ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਏਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਚਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਦਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਏਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਏਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ YouTube ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਿਡ ਸਕੋਰ ਸੈਕਿਡ ਸਕੋਰ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੋਸ ਐਸ ਐਸ ਸੀ ਓ ਐਸ ਸਕੋਸ ਚੈਰਿਟੀ ਇਹ ਵਨ ਵਰਡ ਡਾਟ ਆਰਗ ਸਕੋਸ ਚੈਰਿਟੀ ਡਾਟ ਆਰਗ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਇਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਇਹ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਥੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 0044 77 230 1360 ਸੋ 44 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਫੇਰ ਬੋਲੋ 44 ਕੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 77 230 1330 ਹਾਂਜੀ 13160 ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਐਸ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਂਜੀ ਪੜਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 33% ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ 33% ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਚ ਯੂਕੇ ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਹਰੀ ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਮੈਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 89 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਾਂਗੇ ਇਹ ਬਾਹ ਬਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 44 ਕੋਡ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦਾ 7723013160 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ 7723013160 ਤੇ sikhaidscotland.org ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ 7723013160 sikhaidscotland.org ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
uh, United Kingdom, UAE, Qatar, uh, and other locations who have places that have far fewer Punjabis. Yes. I think we have the biggest Punjabi expatriate community in the world here in Canada. Yes. So there's a powerful business case hmm. for commercial flights to occur. Hmm. That's why I went, I met with the High Commissioner from India, the Air uh, Canada representatives, hmm. and Air India representatives, mm -hmm. and told them that I, I'm launching a, a full campaign to get a direct flight from Canada to Amritsar. Mm -hmm. So there is a barcode on that pamphlet. That pamphlet will be delivered again on um, uh, our Suri Nagar Kirtan, the great parade of five to 600,000 uh, will be here. And but is there any website uh, where uh, the listeners can go and uh, launch their petition? Uh, yes, there will be a website, and I, I will send the, the exact coordinates for the website to sign the petition to you so that you can read it for any of your listeners. Okay. Uh, but uh, I don't have the URL handy, but I'll make sure you get it. So what will be the mechanism? Once uh, about, uh, uh, we are about a million here, rather than 1.5 million Punjabis. And uh, once we uh, write on this petition, we send you the petition, then what will happen next? Well, we're going to introduce petitions in the House of Commons mm -hmm. so that we raise the pressure on the government to mm -hmm. reopen discussions with the Indian government. I uh, plan to reach out again to the High Commissioner from India mm -hmm. to make the case again. Mm -hmm. And I will, uh, I'll be reaching out w with mm -hmm. a business case. Mm -hmm. I'm working on an actual business case mm -hmm. in partnership with the Fly Amritsar Committee is a group of Punjabis from more, from North American, and we're going to put together a business case in favor of a direct flight. We think this will help convince the airlines that uh, they should have that flight, and uh, we'll work with the Indian government to make sure there are no obstacles. My radio station always follow the question period um, in House of Commons. It was a very heated discussion between you and Prime Minister about uh, his uh, New Year vacation. Why, whenever he go on vacation, why it is always controversy? What is the reason behind? There is always Prime Minister goes on vacation. If you are tomorrow be a, a, in the, that office, you will obviously going also with your family. But why... Always Trudeau is in trouble on the name of vacation. Because he doesn't pay his own way. Listen, mm -hmm. we, I have no problem with the prime minister taking a vacation. Mm -hmm. And I don't even think he should be responsible for paying security or all the transportation costs mm -hmm. because he needs that to get where he's going. Mm -hmm. But when he gets there, he shouldn't be accepting $9,000 a night in free accommodations. The Resort villa where he stayed mm -hmm. charges nine thousand dollars per night for a villa. That's mm -hmm. what if you went there, you would have to pay nine thousand dollars a night. They rent it out, mm -hmm. but Trudeau got it for free. Mm -hmm. Now, what does this mean? It means he owes the owner mm -hmm. a favor, mm -hmm. an eighty thousand dollar favor, and he says, "Oh well, we're just friends." Mm -hmm. Well, our jeep. Mm -hmm. You and I are friends. Mm -hmm. You might buy me a cup of coffee. Mm -hmm. I might buy you a cold beer. Mm -hmm. But we don't buy each other an $80,000 vacation. Obviously, that comes with an IOU. Mm -hmm. And now he's beholden to a powerful interest. The second problem is it just shows how out of touch he is. When one quarter of Canadians are canceling their camping trips for this summer mm -hmm. because they can't afford to pay his carbon tax on the gas to drive to the campground, mm -hmm. he shouldn't be luxuriating in a $9,000 a night villa, he should be living like the people that he is afflicting with so much cost and so much suffering. Did you guys find out who stayed in $6,000 suite on Thames River along with the butler? Who stayed there at the funeral of uh, Queen? Yes, his first name is Justin, his last name is Trudeau. And he tried to cover it up. Mm -hmm. $6,000 a night hotel room mm -hmm. charged to the Canadian taxpayer. Mm -hmm. I mean, you got to wonder if the place was made of gold. Um, you know, was the toilet paper made of sink, oh, of silk? You know, the, the guy, uh, and, he, and, he, and he charges you for it. You're the one, Harjeet, mm -hmm. who's paying for this. The single mother mm -hmm. 
who can't feed her kids is paying taxes so that mm. Justin Trudeau can stay in a $6,000 a night hotel room. He is arrogant, he's out of touch, and ho- hopefully he's out of time. Carbon tax, you just checked, uh, you know, touched it. We are paying about $1.85 per liter at the gas station today. And I have some information, the province of Ontario, Manitoba, Saskatchewan, and Alberta, they're getting the weight of $976 in Ontario, $1,056 in Manitoba, $1,360 in Saskatchewan, $1,544 in Alberta. But there's no rebate for us in British Columbia. Why we kept out of That's it? That's right. Well, because the NDP government. So let's just step back. Justin Trudeau has imposed a national carbon tax. Hmm. But he said to the provincial governments, I'll either send a rebate to the people in your province or I'll send the money to the or, or the provincial government can keep it. Hmm. In BC, the provincial NDP decided to to keep the money. Hmm. So you are paying a federal liberal carbon tax, but the money actually goes to the provincial NDP. Hmm. In BC, hmm. so your your British Columbians are paying thousands of dollars in higher heating and gas and grocery prices because of this Trudeau NDP tax with no rebate, and it's going to get worse. The carbon tax is scheduled to go up to forty one cents a liter. Mm-hmm. That's an uh, that's another twenty six cents higher than it is right now. Mm-hmm. So you're going to get a bigger tax increase. If Jagmeet Singh and Justin Trudeau are returned with their costly coalition, but the good news is Pierre Polyev and the common sense conservatives will axe the tax. We'll get rid of the tax altogether to bring gas prices, home heating, and grocery bills down. I can live with, without food for days. I can stay in in small hut, but I want her to be sovereign. Sovereignty of this nation is on stake. Um, foreign countries' interference is at uh, highest uh, since I moved 25 years ago. Did what is the latest of Chinese interference in the in our our systems? Uh, the latest is that we know that the dictatorship in Beijing has made uh, a massive hundred and forty thousand dollar donation to the Trudeau Foundation, Mm -hmm. an intercepted phone call Mm -hmm. between the the consul general uh, from China and Mm -hmm. a wealthy Chinese billionaire Mm -hmm. uh, indicated that the reason for the donation Mm -hmm. was to influence and win support from Justin Trudeau Mm -hmm. for communist China's agenda. Mm -hmm. And uh, that's what they got. Trudeau has, has, has worked for China. He's given that he's blocked a foreign agent registry that would expose foreign influence. He gave a quarter billion dollars to the China-controlled Asian Infrastructure Bank to build infrastructure in China hmm. with our tax dollars. Hmm. Um, he, he, he refused to call out the uh, genocide by the dictatorship in Beijing mm-hmm. against the Uyghur Muslim minority. Countless other concessions by Trudeau to hmm. China um, because he bought, he bought, they, they bought his love and support through their donation to the Trudeau Foundation. So how could it mean be different if you are in charge, if you are sitting as a prime minister, how it could have been different? Well, first of all, I would not accept, uh, I don't have a family foundation, so they would not have been able to donate to that. Mm-hmm. And secondly, I would have uh, created a, China, an agent, a foreign agent registry, foreign mm-hmm. influence registry that requires anyone who's paid by a foreign government to influence politics in Canada mm-hmm. to register and have their name published so we know who they are. Secondly, I would have, uh, I would not have funded the, the China controlled Asian Infrastructure Bank. I would have brought that money back home to Canada, spent it on our infrastructure. And finally, I would block, uh, China t- takeovers of our critical and strategic industries so that we uh, control our own land, uh, rocks, water, and other resources. While you were asking Mr. Trudeau in question period about his stay in Jamaica in this private, very lavish estate, Mr. Green holds it, 
he was talking about the godfather and godfather he's godfather of my brother and he's god what was that case <laughs> Yeah, it was quite funny. He said, "Look, not only did I go on the, to, to this um, exclusive villa <laughs> once, I went uh, countless times throughout my life." And he said, "The reason is that he has been friends with this uber rich family since he was a little boy," <laughs> which just reminds us that he's been a child of privilege his whole life. He's always had a silver spoon yes. in his mouth. He's always been treated uh, like royalty. He's had a tax protected trust fund gifted down from his grandfather so he's never had to worry about paying bills or balancing budgets and that's why he doesn't worry about those things for Canadians yeah it's golden spoon if he washes his hand in in golden uh, wash basin in in hotel in in london he's golden spoon boy and you are coming this side uh, tomorrow and what will be the uh, your program on khalsa day parade in surrey where you would be around comber bay and 128 i heard the tent will be there uh, where the public can meet you well we're going to be all over um, uh, we're going to be all road. over the just i just want to tell you first before i tell you that before i tell you where i'm going to be tomorrow let me uh, tell you i've got the website uh, for the petition it's conservative.ca slash amritsar conservative.ca slash amritsar mm -hmm. yeah it's a forward okay. slash conservative.ca forward slash amritsar okay and um, as for tomorrow i'm hoping that uh, i can see you in person mm -hmm. as we celebrate together i'm going to be um um i'm going to be at the kalsa divan society just uh, in at, vancouver uh, at yeah, Vancouver, then I'm going to the Gurdwara and Anak Nivas. Oh, number uh, five. Visit. Yes. Yes. Yeah, so th those are going to be the t the two main events that day. Yes. And then uh, for the following day, I'm going to the um, Bisaki Parade. Mm -hmm. um, I'm going to I'm going to be at a bunch of other uh, multicultural events throughout that day. Okay. Uh, but uh, those are the main ones, and I I hope that I'll be able to see you as well. Mm -hmm. And thank you in person for. Uh, so giving me the information about the direct flight for Amritsar so that we could launch this campaign. Thank you for your time and always um, nice to talk to you and uh, I say very best wishes and see you on uh, most probably tomorrow or otherwise on Khalsa Day Sajna Dev's parade uh, on Saturday's great parade 600,000 I'll attending it, it will be very colorful. This is your will be. This is your first parade. That's why I initiated it two months ago. That you must come to this parade. Thank yes, you. Absolutely. Thank you very much, uh, Harjeet, for initiating that. And thanks again for championing all Sikhs uh, and all Canadians uh, in your important work. Best wishes. Okay. Bye, Thank Harjeet. You. Bye, bye. Pierre Polyev, Galbat Karre, CG leader of opposition. ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੇਜਿਆ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਂਬਰਵੇ ਦੇ ਤੇ 128 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੇਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਰ 128 ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਆ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੌਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਥਣੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸੋ ਸੈਟਰਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬੇ ਕੌਂਬਰਵੇ ਤੇ 128 ਤੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋ ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ
ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਬੋਲਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਬਾਪੂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਮਾਮਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਂਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਧੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੈਂ ਜਦ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਟਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਆਈ ਨੀਡ 50 ਡਾਲਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੱਲ ਦੇ 50 ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਲਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇਗੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇਖਿਓ ਸੇ ਜਿਦਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਢੋਲ ਬਾਹਰ ਗਾਰਵੇਜ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਹੁਣ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਗਾਰਵੇਜ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਟੀਰੀ ਅੰਗੂ ਟੰਗਾ ਚੱਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਐਉਂ ਆ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਚ ਪਰਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਪੀੜੀ ਲਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈਣੇ ਜਾਲੇ ਲਵਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 25 ਸੈਂਟ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਰੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ 22 ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ 25 ਸੈਂਟ ਦੇ 75 ਸੈਂਟ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ 12 ਜਾਣਾ 12 24 ਜੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ ਚ ਜਾਵੇ 4 ਲੀਟਰ 4 ਲੀਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਡਾਲਰ 85 ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡ 7 ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਤੂੰ 25 ਸੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 50 30 40 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਜੇ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਨੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਅੱਡਾ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਰੀਅਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਏ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਉਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਿਰਚੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜ
ਬਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਜਾੜੂਗਾ 7 ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ 8 ਡਾਲਰ ਦੀ 10 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ 750 ਐਮਐਲ ਦੀ ਉਹ 30 ਤੋਂ 35 ਤੇ 40 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੌਚ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ 80 ਡਾਲਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜਵਾਕ ਬਰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਐਉਂ ਦੱਸ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਅਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਡ ਬਈ ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਧੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਆ ਬਸ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੱਸ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪੋਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨੋ ਵਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਕ ਤੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਠ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦ ਗੱਠ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਗੱਠ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸੂਹਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਡੂਮਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਦ ਕਰਦਾ ਡੈਜ਼ੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੂਤ ਆ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਤੀਜਾ ਆ ਕੇ ਟੰਗ ਫਸਾਉਂਦਾ ਬਿਨਾ ਨੋ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬੰਨਿਆ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ
ਦੱਸੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਲਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਐ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਰ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਿਆ ਹੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਵੱਡੀ ਲੱਤੀ ਹਨ ਜੰਗ ਹੈਗੀ 20 ਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੂੰ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਜੂਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਟੋਰੀ ਆ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ 19 ਸਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਈਏ ਹੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਸਦਣਾ ਆ ਆਉਂਗਾ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਫੇਰ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਾਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਆ ਮੇਰਾ ਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਮਰਸੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਰੌਲਾ ਰੌਣਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਗੜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਵਿਗੜ ਇਹੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ ਹੂੰ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਬੰਗ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਲੀ ਜੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ 5-4 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਨਗਾਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੋ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਨਾ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੂਤ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਹਿਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕ ਥਿੰਦ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸਨੇਮ ਜਸਟਿਨ ਹੈ ਲਾਸਟਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 6000 ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਚ ਗਿਆ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਆ ਬਾਈ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ
ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬਾਲੀ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੱਲੀ ਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਬਾਲੀ ਲਵੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਸੱਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ 3-3000 ਡਾਲਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀਗਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਾ ਕਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜੂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ 6 ਜੀ ਚੱਲਣ ਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਲੋ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ ਸਸੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਸੀ ਕਾਲ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਹੂੰ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਟ ਆ ਵੀ ਟੂ ਵੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਤੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਿਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯੈਸ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਫ
ਤਾਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਟਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੌਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਟਾਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੂੰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪਸ਼ੌਰ ਤੇ ਤੌਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਆਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੌਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਰੋਮ ਟੂ ਐਜ਼ ਦ ਰੋਮਨ ਡਸ ਹੂੰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਹੂੰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬੰਡ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਕਾਲੋਜਿਸਟ ਸਨ ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਵੇਸ਼ਾ ਕੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਹੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਹੈ ਹੂੰ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ
ਸਤਾਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਮਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਘਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਦੱਬ ਲਈ ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6043499067 ਜਨਰਲ ਨੰਬਰ 2584138 ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਐ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਅਫਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚ ਨਵੇੜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਫਰਕ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਭੱਜ ਲੋਈ ਭੱਜ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮ